ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கோகோனட் ஷெல் ஒரே லெவலுக்கு இருக்க கோகோனட் ஷெல் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி அதை ஒரு நைஃப் வச்சோ இல்லை ஒரு சால்ட் பேப்பர் வச்சோ நல்லா ஸ்க்ராப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ராப் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேஸ்ட் கிளாத் வச்சு அதை நல்லா தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வந்திருக்கும் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் இது ஏன் க்ளூ அப்ளை பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சொர சுரன் இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் போய் இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணி அதை காய் விட்டோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வலுவலன்னு ஷைனிங்காக இருக்கும் நமக்கு எந்த கலர் நம்ம அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் சப்போஸ் எந்த கிராக்கும் இருந்தால் கூட அது வந்து நம்மளுக்கு உடஞ்சிரும்ன்ற பயப்பட தேவையில்லை இந்த ஹோல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை நம்ம லாஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஷைனிங்காக வலுவலன்ட்டு வந்திருக்கும் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இப்போ பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஆரஞ்ச் கலர் அப்புறமேட்டு பிளாக் கலர் அப்புறம் ஒயிட் கலர் இது வந்து நான் வந்து பேஸ்கட் பால் கலருக்கு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம கோகோனட் ஷெல்ல அப்ளை பண்ணி அதை நல்லா காய வச்சிடலாம் அதுக்கு மேலே நான் இந்த மாதிரி பேஸ்கட் பாலுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைனை நான் வந்து இப்போ போட்டுட்ருக்கேன் இது நீங்கள் வந்து பெர்மனண்ட் மார்க்கர் வச்சும் நீங்கள் போடலாம் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் பெர்மனண்ட் மார்க்கர் இருக்கிறத மறந்துட்டேன் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து அது வந்து நம்ம இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க வச்சோம்னா ஒரே லெவலாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த சைடும் அதே மாதிரி போட்டுடலாம் டிசைன் இப்போ இதை நல்லா காய வச்சுட்டு இந்த பெர்மனண்ட் மார்க்கரும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன எடுத்திருக்கேன்னா நான் வந்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் எடுத்திருக்கேன் இது இல்லாதவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா நியூஸ் பேப்பரையும் ஃபெனுக்ரிக் வெந்தயத்தையும் ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டு ஊற வச்சு அதை நீங்கள் அரைச்சி கூட அந்த கோகோனட் ஷெல்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சிமெண்ட் இருக்கிறவங்க அதையும் நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாதவங்க நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர் இல்லைன்னா ஃபெனுக்ரிக் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லா ஒரு ஒன் டே இல்லைன்னா ஹாஃப் டே வந்து நீங்கள் அதை நல்லா ஊற வச்சு அதை அரைச்சி எடுத்துருந்தீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஹோலை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அடைச்சிக்கணும் அடியில் ஒரு ஃபிங்கர் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டே இருக்கும் இது நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம நம்ம வந்து இதை வந்து இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா ஒரே லெவலுக்கு இருக்கிற மாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்லா வந்து நம்ம அதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சன்லைட் கீழே நல்லா வந்து நம்ம காய வச்சிடலாம் இந்த நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம அது மட்டும் ஒயிட்டாக இருக்குது அதுக்கு அதே கலர் வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் வேறு எந்த பக்கம் நீங்கள் கலர் போன மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாலும் அதுக்கும் நீங்கள் அப்பயே கலர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த எண்டு மார்ஜினுக்கும் நம்ம வந்து அதே கலர் வந்து கொடுத்துடலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு கலர் டிஃப்ரெண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணணும்னாலும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கலர் பண்ண போகிறோம் இதுக்கும் எந்த கிரா எந்த கலர் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணி கலர் பண்ணி காய வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்து ஒரு கார்னரில் இருந்து நம்ம வந்து ரோல் பண்ண போகிறோம் ரோல் பண்ணிவிட்டு அதை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு எதுக்கு வைக்கிறோம்னா இதுக்கு அடியில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வைக்கிறதுக்காக இந்த கோகோனட் ஷெல் கரெக்டாக நிற்கிறதுக்காக இப்போ 
இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து அந்த கோகோனட் ஷெல்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷேப் அண்ட் சைஸுக்கு வச்சு நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ வந்து அந்த பேஸ்கெட் பால்க்கு ஏற்ற டிசைனுக்கு ஏற்ற கலரே நம்ம வந்து கொடுத்துக்குவோம் அதாவது அந்த கோகோனட் ஷெல்லுக்கு கொடுத்த கலரே நம்ம வந்து இதுக்கும் கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்துட்டு இதை நம்ம இப்போ காய வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்து இன்னொரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டை இந்த மாதிரி டூவாக ஃபோல்ட் பண்ணி நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் ஃபுல் ஏ ஃபோர் ஷீட் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான் அதையும் இந்த மாதிரி ஒரு கார்னரில் இருந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம அதை ஃப்ளாட்டாக இந்த மாதிரி நல்லா அமைக்கி மடக்கி விட்டுக்குவோம் மடக்கி விட்டுட்டு நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு சின்ன சைஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ டூ என்ஸையும் கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் அந்த பேஸ்கெட் பால் டிசைனுக்கு கொடுத்த கலரையே நம்ம வந்து இதுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதையும் நம்ம வந்து காய வச்சுருவோம் அடுத்து ஒரு கார்போர்ட் பீஸ் சின்ன கார்போர்ட் பீஸ் எடுத்து உங்களுக்கு எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு நான் இப்போ வந்து எல்லோ கலர் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ இது நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சிட்டு அதை நம்ம வந்து இப்படி வந்து ஒரு கரெக்டான அதுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக உக்கார்ற மாதிரி பார்த்து நம்ம அதுக்கு வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணாலும் சரி தான் இந்த அடிசிவ் பான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி தான் நல்லா இந்த மாதிரி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக அது வந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்த பீஸ் அதை வந்து நம்ம வந்து ஹேண்டில்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா மடக்கி விட்டு ஹேண்டில் மாதிரி அப்படியே நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அடிசிவ் பான் யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க கையில் டக்குன்னு பிடிச்சிக்கும் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அந்த எல்லோ கலர் அடி அடித்து ஒரு கார்போர்ட் பீஸில் அடித்து வச்சோம்ல அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஹேண்டிலுக்கும் கோகோனட் ஷெல்லுக்கும் நடுவில் நம்ம வந்து வைக்க போகிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரா எடுத்து கட் பண்ணிவிட்டு
அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த கோகோனட் ஷெல்லில் வரைஞ்சிட்டு இதை நம்ம வந்து பேஸ்கட் ரெடி பண்ணதை நம்ம அட்டாச் பண்ணிடுவோம் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு இது வரைஞ்சி ரெண்டு பேப்பராக வச்சு நீங்கள் வந்து வரைஞ்சி அதை கட் பண்ணி கலர் கொடுத்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதை நம்ம வந்து இந்த இதில் நிற்க வைக்கணும் ஸோ ஒரு டூத் ஸ்டிக்கை எடுத்து நம்ம எந்த இதில் வந்து நிற்க வைக்க போகிறோமோ அந்த இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அது வந்து நிற்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் இதுக்காக தான் ரெண்டாக வந்து கட் பண்ண சொன்னேன் பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்ட் வியூக்கும் தெரிகிறதுக்காக இப்போ நம்ம இந்த இதை வந்து இப்படி நிற்க வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுடைய பேஸ்கட் பால் ஷோ பீஸ் கோகோனட் ஷெல் வச்சு பண்ண பேஸ்கட் பால் மார்க் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் கோகோனட் ஷெல் வச்சு கூட அழகான ஷோ பீஸ் ரெடி பண்ணலாம் இதுக்கு இந்த பேஸ்கட்டுக்கு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தின்னான த்ரெட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் என்கிட்ட இந்த த்ரெட் தான் இருந்துச்சு இதே மாதிரி நான் ஃபுட்பாலுக்கு கூட பண்ணியிருக்கேன் ஃபுட்பால் கோட் மாதிரி அதே மாதிரி தான் பண்ணேன் இந்த நெட்டுக்கு வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் மூடி தான் எடுத்து சென்டர் பார்ட் கட் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டை வச்சு நெட்டு மாதிரி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம கோகோனட் ஷெல் வச்சு கூட அழகான ஷோ பீஸ் ரெடி பண்ணலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்